shugabannin kasashen Larabawa da musulmai sun kammala taron su ba tare da sun tumma matsaya kalla daftar da Isra'ila ba Tasha tashan hankula da zargin magudi sun ma mai zaben gwamnati da aka gudanar a jihohi uku na Najeriya Sojojin Mali sun yi ikirarin matsawa kusa da Kidal birni mai matkar muhimmanci dake arewacin kasar Shugabannin kasashen Larabawa da musulmai a yayin taron da suka gudanar a birnin Riyadh na kasar Saudiya sun yi Allah wadde da lugudan wutar da dakarin Isra'ila ke yi wazirin Gaza sai dai sun gaza bayyana matakan ladabtarwa na tattalin arziki ko kuma na diplomasiya da ya kamata su dauka kan Isra'ilar a sanarwar da suka fitar a karshen taron shugabannin kasashen sun yi watsi da hujjojin Isra'ila na cewa ta dauki wannan mataki ne domin kare kanta sannan kuma sun bukaci ko mutun sulhu na majalisar dinkin duniya da gaggauta daukar kudiri don kawo karshen cin zarafin da Isra'ila ke yi wa al'umar Falastinu a dai gefe kuma sun yi watsi da duk wata mafita ta siyasa da za a gabatar nan gaba domin magantar rikitin muddin za ta shata rabazirin Gaza da yamma da kogin Jordan dake karkashin mamayar Isra'ila sai dai daga nasa bangare shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi da wannan ne karan farko da ya taka wato da ya saka kafa Saudiya tun bayan dawo da alaka tsakanin kasashen biyu ya bukaci kasashen musulmi da su ayyana sojojin Isra'ila a matsayin yan ta'adda Rahotanni daga Najeriya na cewa tashe tashen hankula da zargin magudi sun ma mai zaben gwamnati da aka gudanar a wannan asabar a jihohi uku na kasar da suka hadar da Bayelsa da Kogi da kuma Imo hukumar zaben kasar Ainak ta ce an yi garkuwa da daya daga cikin jami'anta yayin da kungiyoyi masu san masu sa ido kan zaben suka bada rahotan harbe mutane biyu ciki har da wani mutum da yake kokarin dauke akwatin zabe an dai gudanar da zaben ne cikin tsauraren matakan tsaro ciki har da hana tafiye tafiye kuma rundunar ɗan sandan kasar ta yi amfani da kayan aiki masu yawa ciki har da jirage masu saukar angulu amfara gidayar kuri'un ne tun a maretan jiya bayan rufe rumfunan zaben kuma tana aka fara fitar da kwariya kwariyar sakamakon zaben wanda hukumar Ainak ta ce ta gyara kurakuran da aka samu a zabukan baya don tabbatar da adalci da gaskiya Sojojin Mali sun yi ikirarin tunkarar birnin Kidal dake arewacin kasar wanda ke zama tungar ɗan tawayen Abzinawa na Azawad inda suka ce sun gwabza fada da masu fafutkar ballewar kasar wato darewar kasar gida biyu wannan dai yana iya zama farkon sa wato farkon sabon yakin da aka shelanta cewa na iya barkewa a kokarin mallakar birnin mai matukar muhimmanci wanda gwamnatin sojan kasar ke san dawo da shi karkashin ikonta Majoyi da dama surwai to cewa an gwabza kasa mun fada a kusa da sansanin da dakarun wanzar da zaman lafiya na Minisma suka bari yayin da wani mahukunci a yankin ya bada tabbacin cewa sojojin hayar Rasha na Vagna sun fi sojojin Mali yawa a fagen dagar wata majiya kuma daga mahukuntan Kidal din wato ta ce tun a ranar Juma'a ɗan tawayen suka katse layukan sadarwa kana kuma fararen hula sun fara tserewa daga birnin a watan Augustan da ya gabata ne dai ɗan tawayen Abzinawa na Azawad suka fara fito na fito da sojojin Mali bayan yin fatali da yarjejeniyar sulhu ta birnin Aljaz wacce aka rattaba a shekarar 2014 ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW a wani mataki da ba a saba ganin irin sa ba a fadar Vatican Fafaroma Francis ya kori wani bishop na Amerika da ake kira Joseph Strickland da ke zama fitaccen dan ra'ayin mazanjiya wanda a baya ya sha sukar jagorancin babban limamin nadari kar katolika a cikin wata sanarwa da fadar Vatican ta fidda ta sanar da cire bishop din na Texas mai shekaru 65 da haihuwa wanda margayi va Fafaroma Benedict na 16 da ya nada a shekarar 2012 tare da mai gurbin sa da bishop bishop Jo Vasquez duk da dai sanarwar bata yi karin bayani ba akan dalilan daukar wannan mataki ba to amma masu ruwa da tsaki a harakokin tafiyar da Father Vatican na cewa matakin na da nasaba da wani bincike da aka gudanar kan yadda bishop din da aka kora ke tafiyar da jagorancin da aka habashi wani birni da ake kira Grindavik dake kusa da babban birnin kasar Iceland na fuskantar hadarin mummunan Iftilai sakamakon wani dutse mai aman wuta da ke saran zai tashi a cikin sa'o'i masu zuwa ko kuma ɗan kwanaki kamar yadda masana'a fannin suka sanar 
kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP ya ruwaito shugaban hukumar agaji na kasar na cewa sun damu matuka a game da gidaje da kuma ababan mora rayuwa na birnin mai al'umma dubu hudu dake a ta zarar kilometer 40 katal da Reykjavik babban birnin Iceland da made a cikin watan Maris na shekarar 2021 da watan Augusta na shekarar 2022 da kuma a baya bayan nan a cikin watan Yulin shekarar 2023 da muke ciki an samu tashin duwatsu masu aman wuta a wannan kasa dake nahiyar Asia daya daga cikin kasashe masu maraba da bakin haure yan tirani to karshen labaran kenan a halin yanzu sai kuma a gyara zama domin sauraron sharhunan bayan labarai DW Sharhunan bayan labarai Ba saurare barka mu da wannan lokacin da zamu kawo muku rahotannin da muka tsara kawo muku a wannan safiya ta Lahadi inda a ciki zamu je Jamhuriyar Kamaru domin jin halin da ƴan kasuwa da sauran al'umma ke ciki game da tsadar albasa da ake fuskanta a yanzu idan muka je yankin Gaya na Jamhuriyar Niger kuwa wasu matasan ne da aka saba ganin suna fita daga kasar zuwa wasu kasashe domin ayyuka na cirani suka ba da himma ga wadansu aikace aikace musamman na noma a yankin a kasar Kenya kuwa ana mai da martani ne akan jawabin da shugaban kasa William Ruto yayi inda ya kare manufofi na gwamnatin da yake jagoranta wadannan da garin wasu rahotannin sune za su zo muku ma da farko zamu fara ne da batun da ya shafi tattalin arziki a Nigeria a yayin da ya rage makonni a cika shekara guda da fara aiwatar da tsarin nan na takaita ta amali da tsabar kudi a hannun yan Nigeria masana tattalin arziki ne yake ganin akwai kurakuran da suka hana tsarin samun nasara da ake bukata wakilin mu akano abdurrahman kabir ya duba mana nasarori da ma matsalolin da tsarin ya ci karo da su takaita ta amali da kudi a hannu tsari ne da masana tattalin arziki ke takwadaita wa ƴan Najeriya fa'idar sa sai dai daga bara lokacin da aka fara aiwatar da tsarin kawo yanzu mai biya bukatun da aka sa rai za a samu daga gare shi ba malam abubakar na abba mai ba da hayu kujeru da shimfudu ne kuma yana daga cikin masu wa tsarin duba biyu na farko saukaka kaiwa da komowa na kudi a rungume a hannu ya takaita nan da nan ka ji kirin wannan an samu babban nasara ta saukakawa da kuma ci gaba na alfanin takaice kudi a hannu dan rage yawan sata karfafa sabis wanda jama'ar mu za su zama ko yaushe cikin dan lokaci da an yi business ya fada kudin an tura to anan ne gwamnati kamata ta tsaya kuma ta duba shi ko abdullahi mai sayar da kaji da kuma dan jimmai mai gyaran taya sun fada akari ne kan aka sun tsarin saboda darusan da suka koya a can baya in dai su yanzu ai kamata a ci a doki kudin nan kash an kare a baka ba wai a ci za a turawa ba sakamakon saboda mazambata suna nan suna ta yau ni dai a gare ni ko a kirga a bani ni ma in kirga an bayar ni na fi ganin ci gaban sa a wannan ka taba turawa an turo maka ina turawa ana turo mu ka taba samun matsala ana samu kwarai kuwa to mun an turo mun ba su zo ba kuma can din inda suka fitar kuma ba su koma ba wadannan suna daga cikin ra'ayoyi kan darasan da masu ajiya a bankuna suka koya kuma suke fargabacci gaba da mu'amala da bankunan nasu akai dr abdul salam kani masanin tattalin arziki a nan Kano ya ce tun daga fara aiwatar da wannan tsari ya san za a sami tangarda mutumin kauye ya tankado kudin sa ya ka banki ya ajiye ya dawo diban saban ba saban shi yasa ana bude abun nan kowa ya je de ba kudin sa ya kai gida ya ajiye to tunda kowa ya de be gwamnati ba ta buga sabo ba dole mu ta ganin karancin kudade a kasuwanni a bankuna a ATMs machine da dukkanin wani abu da za a fada tunda tsari ne na shigaba wanda kuma duniya ke yayi to wadanna irin matakai kamata a dauka a dan gyara a yawaita kasar da bankuna a yanar giza gizan nan a tabbatar ta tsaya ko ina ku kuma bankuna ku dauki duk matakan da ya kamata ku dauka dan kyautata ma'amalar ku da wadanda kuke ma'amala da su kuma ku tabbatar wa mutane duk wanda kudin sa yake banki ko me ya faru ku ne za ku biya domin ku aka dankawa kuma yau wani ya zo ya dabe Abdurrahman Kabir Sashin Hausa na DW daga Kano
to daga jihar Kano a Najeriya zamu je Kamaru inda karancin albasa ke zame wa mutane wata matsala a yanzu matsalar da ta zame wa magidanta da sauran masu sanoyi abin damuwa ta samu asalli ne daga rashin kyawun yanayi na noman albasar inda farashin ta yayi matukar tashi a yanzu wasu ma cewa suke sun daina amfani da ita kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto da Muhammadu Danda ya aiko mana daga birnin Garwa Magidanta suna fama da tsadan albasa cikin kasuwar ne cikin kasuwar na kon da wuri Ardo na Iske Isufa da Audo albasa yana da tsari sosai to me ka waka ni ka ko ana sayen shi da yawa na ganin duk albasan kana na kana na ba sa ba samu manyan dai eh manya ka yanzu babu ina za ka samu albasa manya yanzu ta ke yayi tsada iri da kai ne yayi tsada noman shi duka yayi tsada ba kamar da ba wallahi albasa kan ta yi kudi da ya wallahi saboda masu albasa sun samu matsalanta sosai wallahi sun yafa wasu iri ya ce wasu kuma sun dasa hakka ruwa kuma yazo ya hawa wallahi to ya ce ba tun ce fa ne to ce fa ne yanzu ya za a yi abun sai a hankali da idan na sai kaman albasan dala 40 dala 30 haka ta ishe ni a wuni rana daya amma wallahi yanzu nan a rana dai sai albasan da take dala 100 sai dai ba za a aiki da ita kaman buhu yanzu ana samu ana gaskiya yanzu kaman buhu zai kai jaka 85 jakace sai in haka sadan bata tsaya ga farashi ba kawai har da girman albasan da bata wuce girman lemon tsami ba shine ma yasa masu gashin nama suka manta da ita albasar amma da hayri ya na gode ma e ba albasa idris al'amuran ne sabida tsaya albasa ta yi tsada zu ina mutun ya isa ka yanka a mutun nama kuma sannan ya zo ya cinye ma albasa sai ta kai ta dai sansan ka faduwa ci gaskiya ai ba da ya za ku tsaya ba ai albasa a saniya yanzu dan ta jaka goman nan hasi ta kare ai rabi riba duniya ta samaila fushi yayi ya hakura da noma ta kai ya albasa wadanda ma sun ka ya fa gaba dan in ga maka ruwa ya canye babu gana iri ya kai kusan nan da jika 120 yayi yafa ko komi babu kai kana tafi ne kana san albasan mai dala 20 bai sashe ce ba albasan dala 20 kenan ba a ba 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 albasan dala 20 daga 100 sai jika to yanzu kana samu wani a cikin gonar albasan sa yana nan yana faman sabon da shi eh ka fara mana sunanka sai ka ba tsoko talibar sunan na ga kaman gonan an share ta na sa iri duwa ya zo ya shari gaba daya ka noma da yayi kyau har ya ka samu kacire zaka samu kaman buhu na za ka samu kaman buhu 50 60 dari haka ko wace kana nake samu irin wannan asara to ga ga za mu yi wata shekara mu samu wata shekara ba za mu samu haka take au duga na da aka wu shin albasa kuna samu ana zuwa ana mu ba magawan da yake zuwa yana taimaka mana baka wajen albasa ko da shawara kai babu ta waya ta raho na zan ta da alhaji salihu mahaddin si wani babban manomin albasa inda na tambaye shi me ya kawo tsadar albasar a bana an noma din ta yi kadan ko matsalolin suna nan daga kayan aikin kowane aikin albasa abu ne mai cin kudi da gaskiya gaskiya kafin kuma ga taki yayi tsada ita kuma yan ba taki ba za ta yi ba anan irin ta din ma gungumi wannan gungumin da ake kira safari din nan ana ta yadda shi jaka 20 da shi da agarwa ma to kamar yan an kawo shi kasuwa kawai ana iya cewa jaka 30 ka gan talaka sai ya sayar da masarar shi ya noma sai mako muke nema ta bakin ma'aikatan gwamnati musamman hukumar da ke kula da harkokin noma sai manoma albasan sun hade kansu a kungiyoyin manoma albasan kafin gwamnati ta tallafa musu Muhammad Danda Didi Bulyawsa daga garwa a Jamhuriyar Kamaru to daga Jamhuriyar Kamaru sai kuma mu je Jamhuriyar Niger inda yan shekaru nan musamman ma a bana akai kiyasin cewa matasa da dama ne a Niger suka bada himma ga noman rani a daidai lokacin da dama nake zuwa ƙarshe aka singe da a baya matasan suka yi kaurin suna a game da zuwa jirani a wasu kasashe na waje wakiliyar mu a yankin ga Ramatu Isa wanke ta hada mana rahoto kan halin da ake ciki a yan shekarun bayan bayan ga za a iya cewa noman rani ya samu gurbin zama saboda yadda matasa ke kara bawa lamarin karfi matashi Yusuf ya ce dole ne su shiga noman rani saboda kusanta ko ina mutane na zuwa sayen kayan lambu noman ranin da ga munan daga ba ya raba ayi muna in hane da gida da shi muna sai da malamvil bana yalu dunnan suna zan ka zakuwa sai har mutanen dosu ma suna zakuwa dan yamai duk suna zakuwa galibin matasan dai sun fi aiki ne da takin gargajiya saboda matsalar rishin samun takin zamani kamar yadda suke bukata lamarin da ke kawo sai iko sosai wa manoman a cewar su duk da babu wani babban tallafi na a zo a gani daga bangaren noman rani wannan bai hana su ba samun kudaden shiga idan har aka kwatanta shi da zuwa cirani matsala a bisa kan harkokin noma dai na ganin cewa 
muddin gwamnatin kasar ta maida hankali ga noman rani to tabbas za a samu biyan bukata ta fannin abinci a cewar Mustafa Jibbo shugaban kungiyar manoma na sakwangi tunda menene fa tallafi na noma duk tallafi duk kasar da babu angare wanda za a basu a surbon san takin zamani a kasa to muna ba wajen noma don yanzu a gaskiya lalle a da kasa yana da karshe yanzu kuma kasa yana ragewa don mutane suna yawan noman shi kuma mutane suna karuwa ya kamata gwamnatoci su kama daga wajen angare har taki na gargajiya kuma ta ta sa mutane suna sa na gargajiyar da na bangare don ko tallafi an ci a zo ayi wasu ne kawai za su zaune can cikin biro suna kwatanta manomi shi kuma shine ya san abin da yake yi shi duk wanda za ka zo bisa kan teren ko kai karatun teren le karatu yana bada abin da kake so ali sai amma sai ka biya da manomi sau da kafa kama muna mu tai gaba karshen rahotan kenan ramti isa wanke dw hausa daga gaya a jamhuriyar niger to idan muka je kasar kenya kuwa ana ci gaba ne da maida martani akan jawabin kasa karo na farko da shugaba william ruto na kasar yayi inda yake kare manufofin gwamnatin da yake jagoranta a lokacin da kuwa ake fuskantar tashin farashin kayaki inda rayuwa tayi tsauri a kenyar Suleiman Babayo na dauke da garin bayani Watanni 14 bayan da shugaba William Ruto na kasar Kenya ya dauki madafun ikon yayi jawabin farko da aka watsa kai tsaye a fadin kasar daga birnin Nairobi fadar gwamnati lokacin zama hadin guiwa na majalisun dokokin kasar na dattawa da wakilai duk da yanayin da ake ciki na matsalolin tattalin arziki shugaba Ruto ya kara manufofin gwamnatin da yake jagoranta we are on the right path and shall in due course muna kan turbar da ta dace kuma za mu samar da sauyin da ake bukata na ci gaban kasa za mu yi duk mai yuwa wajen ganin kasar Kenya da al'umar da muke rayuwa domin gaba for our generations and also for posterity Shugaban yayi watsi da korafin cewa ya gaza wajen cika alƙawuran da ya dauka sannan shugaba William Ruto ya tsaya kai da fata cewa kasar ta Kenya tana kan hanyar samun rayuwa mai inganci ya kuma danganta matsalolin tattalin arziki da yake sun samu asali daga annobar cutar COVID-19 da duniya ta fuskanta ga kuma fari da aka samu bugu da kari ga rikice rikicen siyasa a sassan duniya jawabin shugaban kasar ta Kenya ya zo lokacin da ake samun tashin farashin kayayyakin bukatun rayuwa game da karin haraji da gwamnati ta yi tunayen adawa suka yi watsi da ikrarin shugaban inda suka nuna da irin matsar rayuwa da ake ciki a kasar Martin Peters Owino yana cikin yan majalisa na bangaren adawa a kasar ta Kenya so let them tackle fuel Spara magance batun man Peter muna son ganin sakamako na zahiri mutane kalilan da yake magana akai ba misali bane mai kyau idan aka dube halin da in Kenya suke ciki It's not a good sample for what Kenyans are going through Shi dai shugaba William Ruto na Kenya ya dage cewa zai kashe makodan kudi wajen biyan bashi zuwa watan Disamba Kenya tana bukatar biyar kimanin kudin euro miliyan 2000 na bashi zuwa shekara mai zuwa Ruto ya bayyana cewa yana neman hanyar gyara dangantaka da hukumomin kudi na duniya da suka hada da asusun ba da lamuni na duniya IMF da bankin duniya da sauran hukumomin ana danganta matsalolin da karin harajin da gwamnati ta yi sai dai akwai wasu da suke ganin ya dace a biyu wasu hanyoyin kamar yadda Mwangi Kionjuri dan majalisar dokoki ke cewa we had been endangered muna cikin hadari idan muka bi hanyar da kasar ta dauka wannan ba hanya bace mai bullewa wannan shine abu mai zafin daga cikin manyan yan adawa na kasar daya ne kawai Kalonzo Masioka wanda ya kasance a zauran majalisar lokacin da shugaban na Kenya yayi jawabi to a gaida Suleiman Babayo da wannan rahoton to anan ku hatun bayan bullar cutar corona ne kasashen Australia da China suka shiga wani yanayi na tsamin dangantaka sai dai ziyarar da Prime Minister Australia na yanzu Anthony Albanese ya kai birnin Beijing a wannan makon abubuwa sun fara sauyawa har ma ta kai ga ana hasashen cewa dangantakar za ta gyaru ta yadda za ta yi tasiri akan abubuwan da suka shafi tattalin arziki na kasashen biyu 
wakilir mu ta Australia Pinado Audwaba ta ai kuma da wannan rahoton I would hope that there's a recognition Prime Minister Australia kenan Anthony Albanese yake cewa fata na shine akwai fahimtar cewa wannan mataki da muka dauka ne yayi sanadin cigaban da muka samu a dangantakar dake tsakanin mu da Australia ta bi sahun kasashen yamma ta ce sakacin China ne ya janyo bala'in COVID-19 wanda ya sanadin rayuka da dama har ma ta bi ta wagar da ta je gudana da bincike China ta harzuka sosai abun kuma sai zama kamar dama da mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin hawaki domin ko kafin zuwan cutar tana samu matsala da gwamnatin wancan lokacin na masu ra'ayi mazanjiya da ta tashi mai da martani sai ta hana Australia shiga da kayakin ta zuwa kasar wadanda suka hada da hatsi ruwan inabi da nama da wasu nau'o'in kifaye ayin da wasu kuma ta tsawalla musu kudin haraji suka zamana ba su tabuwa ma'adanin karfe ne kawai ta yawa sassauci da yake tana da bukatar sa wannan yayi tasiri sosai akan tattalin arzikin kasar musamman akan masu sana'ar dake dogaro da fitar da kayaki daga kasar don hasali ma sama da kashi 40 cikin 100 na abubuwan da kasar ke fitarwa China take kaiwa kuma daga cikin kamfanonin akwai wadanda idan ba China ba ba su da wata kasuwa Australia bata so haka ba tunda a matsayinta ta kasar Myanmar 